మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు నైనా యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసీ వారు నిర్వహించు హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనగా ఆయన హెచ్ఓఎల్సీ ఉన్నది అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా మరొక పర్యాయం మేము ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక గత సంవత్సరం నుంచి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మీ మధ్యలోనికి తీసుకురావడానికి దేవుని యొక్క వాక్యంతో మీ మధ్యలోనికి రావడానికి దేవుడు మా పైన చూపుతున్న కృపను బట్టి మేము దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాం వాక్య దానంలో మనం చూసిన విధముగా ఆయన వాక్కు వెలువగడు తోటనే వెలుగు కలిగను అనే సెలవిచ్చిన రీతిగా అనేక పర్యాయములు చీకటిలో ఉన్న మన జీవితంలోకు వెలుగువలే ఆయన యొక్క వాక్యం రావాల్సిన అవసరం ఉన్నది కనుక ఆ యొక్క వాక్యమును మీ మధ్యలోనికి తీసుకురావడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం ఈ యొక్క సమయంలో మా సంఘ కాపరి పా శ్రీ సంతోష్ అబ్రహాం గారు దేవుని యొక్క వాక్యంతో సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక దానికన్నా ముందుగా ప్రార్థన చేసుకుని వాక్య పఠనం చేసిన తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం ఈ యొక్క సమయాన్ని సేవకులకి ఇస్తున్నాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన అంటే నిఖరమైన పాదములు స్తోత్రం బాబా ఈ యొక్క ఉదయ కాలస్యంలో ప్రభునైన అదో సంతోష్ అయ్య గారు అయ్య గారిని ప్రభునైన ఈ యొక్క టీవీ ఛానల్లో ప్రభునైన నిలబడి మీ వాక్య పరిచయ ప్రభు అందించబోతుండగా ప్రభ మీరు దీవించండి ఆశ్వదించండి ఆ బిడ్డను ప్రభ బహు బలంగా ప్రభ మీరు వాడుకోమని ఏడుకుంటున్నాం సహాయం తెచ్చేయండి మీ మాటలు ప్రభునైన ఏదో బిడ్డలో ఉంచి మీకు బోరగా ప్రభ బిడ్డను మీరు వాడుకోమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభ ఈ యొక్క మాటల ద్వారా ఎంతోమంది ఆదరణ పొందుటకు ప్రభ సహాయం తాయిచ్చేయమని ఏడుకొచ్చిన ఎంతోమంది ప్రభునైనా ఈ యొక్క మాటలను తెలుసుకొని ప్రభునైనా అయా మీరు విశ్వసించడానికి మీరు సహాయపడమని ఏడుకొచ్చిన సహాయం తాయిచ్చేయండి ఈ యొక్క సమయంలో ప్రభునైనా ఈ గారు వాక్య సందేశం అందించుతుండగా ప్రభునైనా మీ యొక్క పరిశుద్ధ ఆత్మ శక్తితో బలమైనటువంటి సాధనంగా బిడ్డని మీరు వాడుకోమని ఏడుకొచ్చు యేసు ప్రభుల దివ్యమైన నామలు అడిగి వేడుకొచ్చి నామ్ తండ్రి ఆమె దేవుడి నామాన్ని మహిమ కలిగిన గాక ఇదనాన్న దేవుడి వాక్యం మనం వినబోతున్నాం అందుకని ఆ దేవుడి వాక్యం మరి ఆ సత్యాన్ని గుర్తు చేసుకుపోతున్నాం కాబట్టి పరిశుద్ధ గ్రంథంలోనే మరి మత సువార్త ఐదో అధ్యాయము ఐదో వశ్యంలో మరి ఒక మాట మనం వినబోతున్నాం స్వాతికులు ధన్యులు వారు భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకుందరు దేవునికి స్తోత్రం ప్రభుని సుక్రీస్తున్నాములో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందన తెలియజేస్తున్నాం ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి ఈ ఆత్మీయ కార్యక్రమం ద్వారా టెడ్డి టీవీలో ప్రతి సోమవారం మరియు బుధవారం మరి శుక్రవారం ఇలా కలుసుకోవడానికి దేవుడు ఇచ్చినట్టు అవకాశాన్ని బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని ఎంతగానో స్థుతిస్తున్నాను దేవుని నామాన్ని మయంపరుస్తున్నాను ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది మనం తగ్గవలసి ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ సమయంలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని మన సమయం కొద్దిగా ఉంది కనుక దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మన ధ్యానం నిమిత్తమై మరొక పర్యాయము కొండ మీద ప్రసంగంలోని ఒక మాట లేకపోతే ఒక ధన్యతలో ఉంచి మనం కొన్ని విషయాలు ఆలోచిద్దాం మత వార్త ఐదవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చను సాత్వికులు ధన్యులు వారు భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకుంటారు యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి ఎనిమిది ధన్యతల్లో మూడవ ధన్యతను గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం గత ఎపిసోడ్లో దుఃఖపడు వారు ధన్యులు వారు ఓదార్చబడుదురు ఓదార్పు ఎలా వస్తుంది అనేటువంటి విషయాలు మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు ఓదార్పు దుఃఖం కాదు కానీ మన విషయం సాత్వికత లేకపోతే సాత్వికులుగా ఉండడం నేను వాడేటువంటి వాడుక భాష లేకపోతే సులభ శైలిలో ఉన్నటువంటి తర్జుమాలో ఇలా రాయబడింది సాధు స్వభావము కలవారు ధన్యులు వారు భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకుంటారు అని రాయబడింది మనం ఆలోచించాల్సిన విషయము ఈ మాట చెప్తున్నప్పుడే ఇది వాస్తవమేనా ఏదో దీనత్వం లేకపోతే సాధుత్వం అనేటువంటి స్వభావం కలిగి ఉంటే భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకోగలమా మన టైటిల్ కూడా ప్రశ్నతో కూడుకున్న టైటిల్ సాత్వికముతో స్వతంత్రించుకోగలమా అని ఈ ప్రశ్నను మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తూ దీనికి సమాధానాన్ని రాబట్టుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం కొద్ది జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకోవడం అంటే ఏంటి లేదా భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకోవడం సాధ్యమేనా ఈ సందర్భంలో మరొక మాట మీకు గుర్తు చేస్తాను రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయంలో అపోస్తుని పౌలు అంటాడు మీ విశ్వాసము సర్వలోకములో ప్రచురము చేయుచుండబడుటను బట్టి అని అన్నాడు ఇదేంటిది రోమియుల విశ్వాసం గురించి సర్వలోకానికి తెలియడం ఏంటి సర్వలోకము సర్వ లేకపోతే భూలోకము అని అంటున్నప్పుడు దానికి ఉపయోగించబడినటువంటి మూల భాష యొక్క పదము లేకపోతే దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే విశాలమైనటువంటి సార్వత్రికమైన స్థలం కాదు ఎత్నోస్ అనేటువంటి ఆ మాట యొక్క అర్థం ఏంటంటే ఒక స్థానికమైన నిర్దిష్టమైన ఒక పర్టికులర్ జియోగ్రాఫికల్ ఏరియా లేకపోతే జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్ అని అర్థం చేసుకోవాలి 
అది మీకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకోవడం ఈ సందర్భంగా ఒక చిన్న మాట కూడా మీకు గుర్తు చేస్తాను కీర్తన గ్రంథములో రెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదో వచనంలో చాలామంది దేవజనులు కూడా ఆయా సంఘాల్లో కూడా ఈ వాగ్దానాన్ని క్లెయిమ్ చేస్తుంటారు ఆరోపిస్తుంటారు నన్ను అడుగుము జనములను నీకు స్వాస్థ్యముగా ఇస్తాను అని అనే వాగ్దానం కానీ జనములలో ఒక వ్యక్తికి దేవుడు స్వాస్థ్యంగా ఇయ్యడు కీర్తన గ్రంథంలో నూట యాభై కీర్తనలు ఉన్నటువంటి ఆ గ్రంథంలో సుమారు ఇరవై వరకు మెస్సియా కీర్తనలు ఉన్నాయి ఆ మెస్సియా కీర్తనలో మొట్టమొదటి కీర్తన లేకపోతే రెండవ కీర్తన అనేది మొట్టమొదటి మెస్సియా కీర్తన కనుక ఆ వాగ్దానము లేకపోతే ఆ ప్రవచనము మెస్సియాకు సంబంధించిందే కానీ మనం ఎన్ని దినాలు ఉపవాసం ఉండి అడిగినా భూలోకం అంతా నాకు ఇమ్మని అడిగితే దేవుడు ఇవ్వడు తన కుమారుడు స్వతంత్రించుకోవాల్సింది అనగా మెస్సియా స్వతంత్రించుకోవాల్సిందే కానీ భూలోకం మనం స్వతంత్రించుకోవడం కాదు మనము ఒకవేళ భూలోకాన్ని సంపాదించుకున్నా లేకపోతే దాన్ని మనం ప్రభు చేతులకు అప్పగించాల్సిందే కానీ మనము స్వతంత్రించుకొని లేకపోతే మనము పరిపాలన చేసే అవకాశం లేదు బోధకులు చాలాసార్లు పొరపాటుగా దీన్ని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు దీన్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి కాంటాక్ట్ ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయాల్లోకి వెళ్తే అలాగే భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకుంటారు అనే ఈ మాట అర్థం చేసుకోవడానికి మూడు ఉదాహరణలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆ ఉదాహరణలు జ్ఞాపకం చేస్తే గుర్తు చేస్తే భూలోకము అంటే ఏంటి అనేటువంటి వ్యూ మీకు అర్థమవుతుంది చదువుకుందాం మొట్టమొదటి విషయం లేకపోతే చదవండి యోహన్ సువార్త పన్నెండవ వచ్చాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చినం యోహన్ పరిశీలు పరిశీలు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటున్నారు పరిశీయుడు అనే మాట యొక్క అర్థం సపరేటెడ్ వన్స్ లేకపోతే ప్రత్యేక పరచబడిన వాడు అనేటువంటి అర్థం లేకపోతే ఒక వర్గం వాళ్ళు ఒక ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ మత ఛాందసవాదులు ఫ్యారిసిస్ అని చెప్పబడుతున్నటువంటి వాళ్ళు తమను తామే నీతిమంతులుగా ఎంచుకొని ఇతరులను తృణీకరించేటువంటి వేషదారులైనటువంటి ఈ ప్రజలు వాళ్ళు చెప్పుకున్న మాట ఏంటంటే మన ప్రయత్నాలు నిష్ఫలమైపోయినాయి మనం ఎంతో ప్రయత్నం చేశాము ఫలితం లేకుండా పోయింది కానీ లోకమంతా ఈయన వెంట పోవచ్చున్నది అనగా లోకమంతా క్రీస్తు వెంట పోవచ్చున్నది ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రశ్న వేసుకోవాలి లోకమంతా క్రీస్తు వెంట వెళ్ళిందా క్రీస్తు అప్పుడు ఇస్రాయల్ దేశంలో ఉన్నాడు లోకమంతా ఆయన వెంట వెళ్ళిందంటే ఇస్రాయల్ దేశం మొత్తం ఆయన వెంట వెళ్ళిందని కాదు అనగా అధిక భాగం మెజారిటీ ఆయన వెనకాల వెళ్ళింది అని అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి భూలోకము లేకపోతే సర్వలోకము లోకము అంటున్నప్పుడు అది విశాలమైనటువంటి లేకపోతే సార్వత్రికమైనటువంటి దృక్పథాన్ని చెప్పడం లేదు ఒక నిర్దిష్టమైన స్థానికమైనటువంటి ఒక ప్రాంతాన్ని చూపిస్తుంది తెలియజేస్తుంది అనే సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి లోకమంతా ఈయన వెంట పోవచ్చున్నది లోకమంతటికీ మొదటి శతాబ్దంలోనే లేకపోతే యేసు ప్రభు పరిచయ చేస్తున్న క్రీస్తు శకం ముప్పై ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు సంవత్సరాల్లోనే భారతదేశానికో లేకపోతే ఇంకా మిగతా ప్రాంతాలకో క్రీస్తుని గురించి తెలియదు ఎవరు క్రీస్తు వెనకాల వెళ్ళలేదు పరిచయులు తమ యూదులను ఉద్దేశించి యూదా ప్రపంచాన్ని ఉద్దేశించి యూదా లోకాన్ని ఉద్దేశించి యూదా లోకంలో అధిక మంది ప్రజలు వెళుతున్నారు అన్నట్టుగా మాట్లాడారు మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం యేసు ప్రభు యొక్క స్వభావము సాత్వికమైనటువంటి స్వభావం యోహ మతస్సు వార్తలో పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచనంలో యేసు ప్రభు అన్నాడు నేను సాత్వికుడను దీన మనసు కలిగిన వాడిని అని అన్నాడు ఐఎమ్ మీక్ మీక్నెస్ వీక్నెస్ కాదు మీక్నెస్ అనేది వీక్నెస్ అనుకుంటున్నారు వాడు మెత్తగా ఉన్నాడు మెత్తగా ఉన్నాడు అంటే చేతగానితనం అనుకుంటున్నారు చాలామంది చాలాసార్లు నీనా మంచితనాన్ని కూడా ఎదుటి వ్యక్తి చేతగానితనంగా భావించి వాడు ఏమనలే ఏమి చెయ్యలే ఎదురు తిరగడలే ప్రతిస్పందించడలే అన్నట్టుగా మనమే దాడి చేస్తుంటుంది లోకం కానీ మనము ప్రభు ప్రేమను బట్టి అలా ఉంటున్నామనే సంగతి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడం లేదు ఒకవేళ మనలో ఈ మంచితనము నెమ్మది అయినటువంటి స్థితి ఈ శాంత స్వభావం వచ్చిందంటే అది ప్రభు కృపను బట్టి వచ్చింది మనలో కూడా ఒక తిరుగుబాటు స్వభావం ఉంది రక్షింపబడడానికి ముందుగా మనలో ముందు మనలో కూడా ఒక దుడుకు స్వభావం ఉంది కానీ ప్రభు చెప్తున్నాడు నేను సాత్వికుడిని సాత్వికమైన స్వభావం కలిగిన వాడిని సాత్విక స్వభావము కలిగిన వాడు సాత్వికుడైనటువంటి మృదు స్వభావము కలిగిన వాడు జెంటిల్నెస్ కలిగిన వాడు అయినటువంటి యేసు ప్రభు లోకాన్ని సంపాదించుకున్నాడు భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకున్నాడు భూలోకము అంటే యూధ ప్రపంచాన్ని స్వతంత్రించుకున్నాడు వారిని ఆకర్షించుకున్నాడు 
దీని గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇంకొక మాట కూడా ఇదే అధ్యాయంలో యోహాన్ స్వార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో ముప్పై రెండవ వచ్చినలో రాయబడిన మాట యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట నేను పైకెత్తబడి నేడలా అనేకులను ఆకర్షించుకుందును అని చెప్పాడు పైకెత్తబడ్డం అంటే సిలువ మరణం సిలువకు అప్పగించబడ్డం యోహాన్ స్వార్త మూడవ అధ్యాయంలో ఉన్నట్టుగా ఆయన మోసే చెప్పినటువంటి చేసినటువంటి ఆ స్తంభము ఆ సర్పము యొక్క నెరవేర్పుగా యోహాన్ సువార్త మూడవ అధ్యాయం పదిహేను పదహారు వచ్చినాలో ఆయన మాట్లాడాడు ఆయన పైకెత్తబడ్డం అంటే సిలువ మరణం సిలువ మీద వేలాడు ప్రతివాడు శాపగ్రస్తుడు అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఆయన పైకెత్తబడ్డాడు అనగా అవమానపరచబడ్డాడు సిలువ వేయబడ్డాడు దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఆయన అనేకులను ఆకర్షిస్తాడు ఆయన మరణము పొందినంతగా అనగా సిలువ మరణము పొందినంతగా విధేయత చూపించాడు ఆయన విధేయత చూపించడానికి ఒక క్లైమాక్స్ సిలువ మన విధేయతకు మన సమర్పణకు క్లైమాక్స్ సిలువ యేసు ప్రభు యొక్క సమర్పణకు క్లైమాక్స్ పతాక స్థాయి తారా స్థాయి ఏంటి అంటే ఆ సిలువే అంతగా మనం విధేయత చూపిస్తాం కానీ సిలువ మరణం పొందేంతగా సిలువ మరణానుభవము పొందే అంత మనం విధేయత చూపించం ఏదో నక్క వినయం అంటారు చూడండి అటువంటి విధేయం మనం వినయ విధేయతలు ప్రదర్శించగలమేమో కానీ యేసు ప్రభు చూపించినటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి విధేయత మనం చూపించలేము అందుకనే ఒక భక్తురాలు చక్కటి పాట పాడింది విధేయతకే అర్థం తెలిపిన వినయ మనస్సు కూడా అని వినయ మనస్సు కలిగినటువంటి మన దేవుడు సాత్వికమైనటువంటి మన దేవుడు ఆయన ఆయన వెనకాల భూలోకం వెళ్ళింది అనగా దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఆయన వారిని ఆకర్షించుకున్నాడు వారిని సంపాదించుకున్నాడు సాత్విక స్వభావము కలిగినటువంటి మొట్టమొదటి విషయం సాత్విక స్వభావము కలిగినటువంటి యేసు భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకున్నాడు రెండవ ఉదాహరణ మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను రెండవ ఉదాహరణ మనం ఆలోచించినట్లయితే అపోస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయము నలభై ఒకటో వచ్చిన అపోస్తుల కార్యము రెండు నలభై ఒకటి ఇక్కడ రాయబడిన మాట చూడండి అతని వాక్యము అంగీకరించిన వారు అతను అంటే ఎవరు ముందు వచనాలు చదివితే పేతుడు అని మనం అర్థం చేసుకోగలం పేతుడు చెప్పిన వాక్యం అని కూడా కాదు పేతురు వాక్యము అతని వాక్యము అంగీకరించిన వారు అతని వాక్యమును అంగీకరించిన వారు అనే మాట ఆంగ్లంలో మరొక పదం ఉన్నటువంటి ఒక పదం ఇక్కడ మిస్ అయిపోయింది అతని వాక్యాన్ని సంతోషముతో అంగీకరించిన వారు దోస్ హూ గ్లాడ్లీ రిసీవ్డ్ హిజ్ వర్డ్ రోమేలకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో అపోస్తే పౌలు చెప్పేటువంటి మాట ఏంటంటే నా సువార్త ప్రకారము దేవుడు మిమ్మల్ని తీర్పు తీరుస్తాడు యేసుక్రీస్తు సువార్తను లేదా మత సువార్త మార్కు సువార్త లూకా యోహాన్ సువార్త అని కాదు పౌరు మాట్లాడింది నా సువార్త ప్రకారం ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తున్నాం అతని వాక్యము అంగీకరించిన వారు అంతేకాకుండా పిలిపి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఐదో వచ్చిన వాళ్ళు మనం గమనిస్తే మీరు ఈ కృపలో నాతో కూడా పాలివారై ఉన్నారు ఈ కృప అని రాయబడింది కానీ మూల భాషలో ఇంగ్లీష్లో ఈ కృప అని కాదు మై గ్రేస్ నా కృప మనం ఆలోచిస్తున్న పాయింట్ దేవుని కృప అని కాదు పౌలు మాట్లాడింది నా కృప అనగా ఆయన పొందుకున్నటువంటి కృప పేతురు వాక్యం అంటే పేతురుకి అందించబడిన వాక్యము పౌలు యొక్క సువార్త అంటే పౌలు సువార్త కాదు అది పౌలు ప్రకటించినటువంటి సువార్త అని మనం లేఖనాల ద్వారా అర్థం చేసుకోవాలి రెండవ విషయం అతని వాక్యమును అంగీకరించిన వారు వారికి ఏమైంది లేఖనాలు జాగ్రత్తగా చదివితే రెండవ అధ్యాయంలో పెంతికోస్త అనేటువంటి ఆ పండగను ఆచరించడానికి వచ్చినటువంటి సుమారు పదికి పైగా పదిహేనుకు పైగా దేశాల వారు డిఫరెంట్ నేషనాలిటీస్ అయినటువంటి ప్రజలు ఇంకా చెప్పాలంటే చెదిరిపోయినటువంటి యూదులు పదికి పైగా దేశాల్లో చెదిరిపోయినటు వాళ్ళు గ్యాదర్ అయినటువంటి సమకూర్చబడినటువంటి యూదుల ఒక కోతకాలపు పండుగ కాలంలో దేవుని కార్యం అక్కడ జరిగింది మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు ఆ సందర్భంలో అపోస్తులందరూ ఆత్మచేత నింపబడ్డప్పుడు వారు మధ్యము చేత మత్తులుగా ఉన్నారు అని లేకపోతే కొత్త మధ్యము చేత నింపబడ్డారు అని ప్రజలు ఊహిస్తే ఆ ఊహను ఖండించి ఒక అపోలజెటికల్ మెసేజ్ లేకపోతే ఒక విశ్వాస నిరూపణాత్మకమైనటువంటి ఒక సందేశాన్ని పేతురు గారు ఇచ్చారు పేతురు గారు సిద్ధపడి ఒక ప్రసంగం తయారు చేసుకొని ఈ టీవీ ప్రసంగాల్లో మా బోటోళ్ళు ఒకటో పాయింట్ రెండో పాయింట్ మూడో పాయింట్ అన్నట్టుగా పాయింట్లు వైజుగా చెప్పలేదు వాళ్ళు ఈ పాయింట్లు వైజ్ చెప్పేటువంటి విధానం లేకపోతే ఈ హోమోలిటికల్ విధానం ఆధునికమైన విధానం ఎంతవరకే కానీ యేసు ప్రభు కూడా కొండ మీద ప్రసంగంలో మొదటి పాయింట్ రెండో పాయింట్ మూడో పాయింట్ అని చెప్పలేదు 
चाल मंदर अला करेक्ट मिगता चे करेक्ट का नुलागैना दैव सदेशा प्रजक प्रस्ताव प्रजल मुंकन वस्ते सरपोमे बोधिस्ते देवभक्त बोध अंतर के पाइंट वैज़ प्रसंग शास्त्र परंग प्रसंग अकूलता बटी दैवजन मूड पाइंट प्रसंगा लेते नागू पाइंट प्रसंगा और आये गुंटूर प्रात दैवजन उन्ना ये प्रसंगों पाइंट तो प्रसंगम जा यह मूड़ पाइंट प्रसंगमे भरी पाइंट प्रसंगम प्रजे भरी अर्थ का सर एदी वाटे यानी मन आलोचि रो विषय पेतर गुतम स्वतंत्र पेतर में उठी सात्विक स्वभाव प्रभु तो मूड संवसरा तिगा कत्विक स्वभाव अंत का प्रभु आरोहण तरह तुम देवालय विचिपेटक यड़तेगक प्रार्थना चस्तू स्तोत्र आेड़ गुनकुलेम विचिपेटक उनक देवड़ तुम रोज ट्रैनी नईन डेस् ट्रैन तरह वाली पदव रोज अनगिस्त रोज देवनी आत्म तो निपन का मन अर्थंस अन ग मन आलोचि विषय सात्विक धन्यु वार भूलोका स्वतंत्र सात्विकेसु यूधा लोका यूधा भूलोका लेते लोका संपादा रोदी वेरवे जनांगल वापति सुमार मूड वेल मंदिर इंदाक मन चुक योगा पन्े पन्मदी अने नंबर अब प्रस्ताव एंतमने संख्य प्रस्ताव संख्य प्रस्ताव मुख्यम का एंतम वा पर्वे वा पर्वे वेल मंदा पर्वे लक्ष मंदा पर्वे एंतम वस्तुनी लेते लक्ष मंदर मन पोंंगिपा अवसर ले मंदे वस्तु कुंगिपा अवसर ले प्रभु चित्त में उ सेवकड़ा गुर्तपेको प्रभु चित्त में उ नी संघा वस्तु पद मंदु इन मंद पद मंदे कदा नी स्थाक संघा निर्लक्ष्य चयुद्ध पद मंद उपटी पद वेल मंद उ सिद्धपड़ प्रसंग नी परचर्य पद वेल स्थाई के दूसरी देवनी स्तोत्र हल मन मन आलोचि रो विषय पेतर को सात्विक दुड़क स्वभावे मोशे स्वभाव दुड़क स्वभावे का देवड़ी सर्टिफिकेट नलब संवस बैबि ट्रैन तरह डेजर्ट बैबि स्कूलों अरण्य वेदात कलाशाल आयन की शिक्षण इच्छी तरह और सर्टिफिकेट देवड़ा मूड़ संवस संवस ट्रैनी चेसी मन यवन दैवजन कावच्छ लेते यवन पास्टर कुर्र पास्टर एंत अतिशयिस्ट अट्ठी मोशे गारी एन भाई संवस वयस वरक ट्रैनी इच्छी नलब नीचे एन भाई दाका ट्रैन इच्छी देवड़ो सर्टिफिकेट इच्छा देवड़ी सर्टिफिकेट मत पर्फेक्ट हो आय भूमि मीद वारा सात्विक नलब संवस अत स्वभाव अलांट का नलब संवस अत सात्विकता इपड़ अत सात्विक देवन ओक शिक्षण देवन ओक पाठशा मन आत्म संबंध में लक्षण कल एमने विषयानी गुर्तपेक देवनी पाठशा क्रीस्त पाठशा मन नित्य विद्यार्थुल उ आंड्रो मुर्रे अने भक्त इला क्रीस्त पाठशाल एवरू एपटी पट्टद्रुन कॉलेर इन द स्कूल आफ् क्रैस्ट In the school of Jesus Christ, no one can be graduated. Anjee pedu. Ane ka Christu paata chalo he oru paat. He oru ki doctorate to lethe certificate to rau gani. Or nitya mu net moshe ko nala bhi samasral training. Kuni saalu mane jivitha lo jivitha anta mu training. Prabhu krupalan ba tinia ne yaravai yehi do samasral ka seyaula no. Inka nere do net ko na graduation rale dinka na inka certificate rale do. Inka training lo ne onna no. Prabhu to net ko kunto na twenty nadus to net ko kunto te anubhav lo ne onna. रो विषय पेतर या सात्विकता नी सात्विकता नोपन अने कीर्तनाकार पद्धो कीर्तन अटाड़ मन आलोचि रोड विषया मूडो विषय में अब व्यक्ति ने मन चुस्त आये पेर अपोस्त पौल येसु प्रभुला लेते मोदी शताब्दम या मोदी भाग में येसु प्रभु एला परचर चैाड़ो मोदी शताब्द रेकते भाग में लास्ट पार्ट लेकिन सैकड़ पार्ट फस्ट पोर्शन आ फस्ट पीरियड अद्भुत मैं परचय से पौल ग मैं आलोचि चदीमाट अपोस्तल कार्य इडव अध्याय इरव नागो वचन चूँ समय ओडो तपिपि समुद्र मीद तिगत उ वस्तु सामा आहार पदार्थल समुद्र पाल चुड़ 
గత కొన్ని దినాలుగా చీకటి రాత్రులు అనుభవిస్తున్నప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తామో అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అగమ్య గోచరంగా ఉన్నటువంటి ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి అపోస్తున పౌలుకు ఒక దర్శనం అనుగ్రహించబడింది ఆయా సందర్భాల్లో పౌలు జీవితంలో దర్శనాలు వచ్చినట్టుగా చూస్తున్నాం ఇక్కడ కూడా ఆ రాత్రి దేవుని దూత నాతో మాట్లాడాడు లేకపోతే నా నన్ను దర్శించాడు దర్శించి ఆయన చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే ఆ దేవుని దూత పేరేంటో గాబ్రియలో మికాయలో ఏదో రాయబడలేదు ఆ పేరు కూడా ముఖ్యం కాదు ఆయన చెప్పినటువంటి సందేశం ఆ దూత సందేశము సొంత సందేశం కాదు దూత సందేశము స్వర్గ సందేశం ప్రవక్త సందేశము సొంత సందేశం కాదు అది ప్రభు సందేశం అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ వినిపిస్తున్న సందేశాలు ఒక మనిషి యొక్క సందేశాలు కాదు అవి ప్రభు యొక్క సందేశాలుగా భావించి మన జీవితాలు మనం సరి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆయన చెప్తున్న మాట నీతో కూడా ఓడలో ఉన్నవారు నీ సొంతమవుతారు లేకపోతే వారిని నేను నీకు అప్పగిస్తాను ఇంకా చెప్పాలంటే మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి మూల వాక్యానికి సమీపంగా ఆలోచిస్తే వారిని నువ్వు స్వతంత్రించుకుంటావు అనగా ఈ భూలో ఓడ అనేటువంటి ఆ చిన్న భూలోకంలో భూమి మీద లేదా చిన్న ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సుమారు రెండు పౌలుతో కలిపి రెండు వందల డెబ్బై ఆరు మంది ఉన్నారు అనగా రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మందిని నేను నీకు అప్పగిస్తాను అని చెప్తున్నాడు చూడండి ఖైదీలతో రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మంది ఖైదీలతో నేరస్తులతో క్రూరమైన వ్యక్తులతో అపోస్తున్న పౌలు ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిగా ప్రయాణం చేస్తున్నాడు నేరస్తుల మధ్యలో నేరము చేసిన వాడని ఎంచబడిన పౌలు ఉన్నాడు ఇంతకుముందు కూడా మనం గమనిస్తే ఆ పోస్తుల కార్యములు పదహారో అధ్యాయంలో కూడా ఆయన ఏ నేరము చేయనప్పటికీ స్వార్థ సేవ చేస్తున్నాడని యేసుక్రీస్తుకు సంబంధించిన స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నాడని కొట్టి లేకపోతే హింసించి కాళ్లకు బొండలు వేసి జైల్లో వేసినప్పుడు కూడా అనేక మంది ఖైదీల మధ్యలో క్రీస్తు ఖైది కనిపిస్తున్నాడు అపోస్తుల కార్యం పదహారో అధ్యాయంలో ఆయన క్రీస్తు ఖైదే అంతేకాకుండా అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై ఏడో అధ్యాయంలో కూడా ఆయన క్రీస్తు ఖైదీగానే ఉన్నాడు ఒకప్పుడు లోకపు ఖైదీ ఒకప్పుడు మతపు ఖైదీ ప్రస్తుతం క్రీస్తు ఖైదీగా ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి ఒకప్పుడు నువ్వు లోకపు ఖైదీవేమో లోక సంబంధమైన మనిషివేమో కానీ ప్రస్తుతం క్రీస్తుకు సంబంధించిన వ్యక్తిగా ఉండాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం గుర్తు చేసుకోవాలి మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయం మూడో విషయం ఓడలో ఉన్నవారు నీవారవుతారు అనగా ఈ మాటలు వింటున్న దేవుని వెడలారా నీ ఆఫీసులో ఉన్నవారు నీ స్కూల్లో ఉన్నవారు నీ కాలేజీలో ఉన్నవారు నీ బంధువర్గంలో ఉన్నవారు వారిని నువ్వు సొంతం చేసుకోవచ్చు ఈ పైన అధ్యాయాల్లో లేకపోతే పైన వచనాల్లో మనం గమనిస్తే పౌరు యొక్క దీన స్వభావం మనకు కనిపిస్తున్నట్టుగా చూస్తున్నాం వాళ్ళందరితో మాట్లాడాడు ఉపవాస విరమణ చేయడానికి ఏమాత్రం ఆసక్తి చూపించని వారితో కూడా తానే రొట్టెని విరిచి తిని దయచేసి మీరు ఆహారం తినండి బాబు ఆహారం తినకపోతే ఎలాగా మనకు ఎటువంటి హాని జరగదని హామీ ఇచ్చాడు చూడ ఎంత సాత్వికమైన స్వభావం ఉంది అపోస్తే పౌరులో వరాలు ఆత్మ వరాలు మాత్రమే కాదు ఆత్మ ఫలాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ రోజుల్లో చాలామందికి ఆత్మ వరాలు ఉన్నాయి కానీ ప్రశ్న ఏంటంటే ఎంతమందిలో ఆత్మీయ వరాలు ఉన్నాయి ఫలాలు ఉన్నాయి వరాలు ఉన్నాయి సరే అనేకమైన తొమ్మిది వరాలు ఉన్నాయని అన్ని వరాలు ఉన్నాయని లెక్కలు చెప్పుకుంటున్నారు మంచిదే కానీ ప్రశ్న ఏంటంటే నీలో ఆత్మ ఫలములు ఉన్నాయా లేకపోతే ఫలం ఉందా ప్రేమ సంతోషము సమాధానం దీర్ఘ శాంతము దయాళతో సాత్వికం ఆశానుగ్రహం అని చెప్పబడినట్టు ఈ క్యారెక్టర్స్ ఈ ఫలాలు నీ దగ్గర ఉన్నాయా ఇవి ఫలాలా ఫలమా అనేటువంటి వాదనలోకి మనం వెళ్ళం లేదు ఈ క్యారెక్టర్స్ మనలో ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇవన్నీ క్రీస్తును పోలి నడుచుకునే వ్యక్తిలో కనిపించేటువంటి ఆత్మ ఫలం దానిపైన శరీర కార్యాల గురించి రాయబడింది అనగా శరీర సంబంధమైన ఫలాలు అవి అవి తొమ్మిది కాదు సుమారు పదిహేనుకు పైగా ఉన్నాయి లోకస్తుల్లో ఉన్నట్టుగా అదే స్వభావాలు సంఘస్తుల్లో కూడా ఆత్మ ఫలాలు కనిపించడం లేదు కానీ శరీర ఫలాలు కనిపిస్తున్నాయి మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం పౌలు గారి జీవితంలో రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మంది ఖైదీలను సంపాదించుకున్నాడు ఈ రోజున నువ్వు పనిచేసే ఆఫీసులో నువ్వు ఎంతమందిని సంపాదించుకున్నావు క్రీస్తు కొరకు నువ్వు పనిచేసే స్కూల్లో ఎంతమందిని క్రీస్తు కొరకు నువ్వు సంపాదించావు లేకపోతే వాళ్ళలో ఒకదానిగా మారి ఎవరో ఒక సహోదరి గురించి నాతో ఇలాగన్నారు ఆదివారం వచ్చి పాటలు పాడుతుందండి సోమవారం నుంచి శనివారం దాకా స్కూల్లో పనిచేసే స్కూల్లో సినిమా పాటలు పాడుతుందట చూడండి ఇటువంటి ద్విమనస్కత్వపు నేచ స్వభావాలు ఆదివారం ఏమో ఆరాధనలో ఆలయంలో చక్కగా పాటలు పాడుతుంది ఆత్మీయ గానాలు కానీ సోమవారం నుంచి శనివారం దాకా నువ్వు చేసే పని ఏంటి ఒక లౌక సంబంధి లాగా సినిమా పాటలు పెట్టుకొని డ్యాన్సులు వేసుకుంటూ రాజీ పడి జీవించడమైన నువ్వు చేసే పని ఒకవేళ పౌలు రాజీ పడి ఖైదీలాగా జీవించి ఉంటే ఓడలో ఉన్న వారిని సంపాదించుకొని ఉండేవాడు కాదు నువ్వు ప్రత్యేకంగా జీవిస్తేనే ప్రజలను సంపాదించుకోగలవు అందరిలో ఒకరిలాగా ఒకదానిలాగా జీవిస్తే నువ్వు ఎవరిని సంపాదించుకోలేవు నిన్ను నువ్వు కూడా పోగొట్టుకునే అవకాశం ఉంది ఈయన మాటలు వింటున్నట్టు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా
ఈ ఓడలో ఉన్న మనందరినీ నేను నీకు ఇస్తాను నేను నీకు అప్పగిస్తాను అన్నాడు ఈ మూడు ఉదాహరణలు మీకు జ్ఞాపకం చేశాను మూడు ఉదాహరణలో యేసు ప్రభు ఉదాహరణలో మాత్రం సంఖ్య మనకు లేదా నంబర్ తెలియదు కానీ పేతురు ఉదాహరణలోకి వచ్చేసాం అక్కడ మూడు వేలు పౌలు ఉదాహరణలోకి వచ్చాం అక్కడ రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మంది మూడు వేల మంది కావచ్చు రెండు వేల రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మంది కావచ్చు ఎంతమంది అయినప్పటికీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినట్టు ఒక విషయం కొంతమందినైనా క్రీస్తు కొరకు సంపాదించాలి అనగా దాని అర్థం ఏంటంటే నువ్వు రక్షింపబడింది ఏదో సరదాగా కాలక్షేపంగానో లోక సంబంధిగా జీవించడానికి కాదు ఇతరులను రక్షణలో నడిపించడానికి నువ్వు రక్షించడానికి కాదు నువ్వు రక్షించలేవు నువ్వు రక్షణలోకి నడిపించగలవు రక్షకుని దగ్గరికి నడిపించగలవు మనము కూడా ఎవరో ఒకరి ద్వారా రక్షణ సువార్త విని రక్షకుడి దగ్గరకు వచ్చి రక్షింపబడ్డ వాళ్ళమే మనం మనల్ని మనం రక్షించుకోలేదు మనల్ని వేరే వాళ్ళు రక్షించలేదు మన ఆత్మీయ తండ్రి రక్షించలేదు నీ సంఘం కాదు నేను రక్షించేది నీ మతము నీ మత శాఖ కాదు నేను రక్షించేది నీ బోధకుడు కాదు నేను రక్షించేది నిన్ను రక్షించేది మనం రక్షించాల్సింది మన ప్రభువు మాత్రమే కాకపోతే ఈ రక్షకుని పరిచయం చేస్తున్నాం రక్షకుని దగ్గరికి నడిపిస్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు రక్షణ కార్యాన్ని నీ జీవితంలో అనుమతిస్తాడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినట్టు విషయం సాత్వికులు ధన్యులు వారు భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకుంటారు అనగా ఈ మూడు ఉదాహరణలు చెప్పినప్పుడు నాలుగో ఉదాహరణ ఏదైనా చెప్పుకోవాలనుకుంటే అది నీ ఉదాహరణ నా ఉదాహరణ అయి ఉండాలి ఈ మాటలు వింటే ఇది మీ ఉదాహరణ అనుకోండి మీకు సంబంధించినటువంటి ఉదాహరణే అనగా మీరు సాత్వికులుగా మారినట్లయితే దీనులుగా మారినట్లయితే తగ్గింపు కలిగిన వాళ్ళుగా వీక్నెస్ కలిగిన వారిగా అని కాదు మీక్నెస్ కలిగిన వారిగా మీరు మారినట్లయితే మీరు సంపాదించుకోవచ్చు సంపాదించుకోవచ్చు అంటే డబ్బును గురించి మాట్లాడడం లేదు సంపాదించుకోవడం అంటే ప్రజలను సంపాదించుకోవడం అనగా దేవుని బిడ్డలను సంపాదించుకోవడం నశించిపోయేటువంటి ఆత్మలను సంపాదించుకోవడం యేసు ప్రభు యొక్క మాటల యొక్క ఉద్దేశం భూమి మీద మీకు ధనాన్ని కూర్చుకోవద్దు అని చెప్పాడంటే మళ్ళీ భూలోకంలో డబ్బు సంపాదించుకోమని చెప్తున్నాడని అర్థం చేసుకోకూడదు భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకునేటువంటి అనుభవం భారతదేశాన్ని స్వతంత్రించుకునేటువంటి అనుభవం లేకపోతే నెల్లూరు జిల్లాను స్వతంత్రించుకునేటువంటి అనుభవం లేకపోతే మీరున్న గ్రామాన్ని స్వతంత్రించుకునేటువంటి అనుభవం ఇది సాత్వికము ద్వారా అనగా దైవ స్వభావం ద్వారా ఆత్మ సంబంధమైన ఫలము మీలో కలిగి ఉండడం ద్వారా మీరు దానిలో ఎదిగితే ఫలిస్తే మీరు దీన్ని సా ఇది మీకు సాధ్యం కాగలదు మూడు ఉదాహరణలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను సాత్వికులు ధన్యులు వారు భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకుంటారు ఏసు సాత్వికుడు కనుక ఆయన యూధా లోకాన్ని సంపాదించుకున్నాడు రెండవది పేతురు సాత్వికుడు కనుక వేరు వేరు జనాంగాలకు సంబంధించినటువంటి వేరు వేరు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి పండగ ఆచరణకు వచ్చినటువంటి మూడు వేల మందిని ప్రభులోకి నడిపించాడు మూడవదిగా పౌలు గారు ఓడలో ఉన్న వారందరినీ తన సాత్వికాన్ని బట్టి తన సాత్విక స్వభావాన్ని బట్టి రప్పించుకున్నట్టుగా నడిపించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఈ మాటలు వింటుంది దేవుని బిడ్డలారా మీరు ఎక్కడున్నా కానీ మీరు దయచేసి మీ తల్లు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు ఇట్టి సాత్విక స్వభావం నాలో కలుగు చేసి కొంతమంది జన సమూహాన్ని కొంతమందిని నీ కొరకు సంపాదించడానికి నీ దగ్గరికి నడిపించడానికి నాకు సహాయం చేయమని మనం ప్రార్థన చేస్తాం అట్టి సాత్వికమైన స్వభావంతో ముందుకు సాగడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకందరికీ కృపను అనుగ్రహించును గాక దేవుని స్తోత్రం మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు ప్రార్థన చేసుకుందాం విన్నటువంటి వాక్యాన్ని బట్టి మనందరం కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన పరిశుద్ధుడా ప్రేమగల తండ్రి నీ పరిశుద్ధమైన పాదాలకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఇదిగో నాయన సాత్వికం ద్వారా నాతోనూ మాతోనూ మరే ఈ వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి మా వీక్షకులతోనూ మీరు మాట్లాడినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ప్రభువ ఇదిగో నాయన సాత్వికంగా ఉంటే భూలోకాన్ని మేము స్వతంత్రించుకుంటాం మా కుటుంబాన్ని స్వతంత్రించుకుంటాం మా ప్రాంతాన్ని భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకుంటాం అటువంటి స్వతంత్రత మీరు మాకు కలుగజేసినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం వాక్యం చెప్పినటువంటి మీ దాసుని జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీ దాసు నోటి నుంచి వచ్చినటువంటి మాటను ప్రభు ఎంతమంది అయితే విన్నారో వాళ్ళందరూ హృదయాల్లో సాత్వికాన్ని కలగజేయమని మనం చేస్తూ ఉన్నాం అలాగే సాత్వికాన్ని పుట్టించేటువంటి మనసును కలగజేయమని మనం చేస్తూ ఉన్నాం ఇంకను ప్రభు మీరు ఆశీర్వదించండి ఈ నెల్లూరు జిల్లాలో అనేక ప్రాంతాల్లో ప్రభు ఈ టీవీ పరిచయ ద్వారా మీరు వాడుకొని ప్రభు మరి ఉన్నతంగా మీరు నాయన మరి నడిపించమని మనం చేస్తూ ఉన్నాం అలాగే బలపరచండి దీవించండి వింటున్నటువంటి మా యొక్క ప్రేక్షకులని మా ప్రియులను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రతి ఒక్కరి హృదయాల్లో ప్రభు ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలు మీ వైపుకు తిరిగి మిమ్మల్ని అయా సేవించి ఉన్నతంగా జీ జీవించేటువంటి భాగ్యం దయచేయమని మీ సన్నిధిలో కోరుకుంటూ ఉన్నాం ఈ సాత్వికాన్ని బట్టి మేము మీ సన్నిధిలో యథార్థంగాను నమ్మకంగాను జీవించడానికి నీ కృప చూపించమని వాక్యాన్ని చెప్పినటువంటి మీ దాసుని మీరు ప్రత్యేకంగా ఆశీర్వదించమని బలపరిచి కృప చూపించమని మహిమా ఘనత ప్రభావం చెల్లించుకోమని ఏసునామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి 
ఆమెన్ సంతోషం ఈ యొక్క వాక్యాల ద్వారా మీరు అందరూ ఆదరించబడుతున్నారని మేము దేవునామాన్ని విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం వాక్యంలో ఏమైనా సందేహాలు మీకు ఉన్నట్లయితే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ని మీరు కన్సల్ట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఇంకను మీకు ఏమైనా దానిలోంచి వాక్యంలోంచి ఇంకొన్ని మీకు ఏదన్నా తెలుసుకోవాలని ఆసక్తి ఉన్నట్లయితే ఆ నెంబర్స్కి మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు దయచేసి గమనించండి ఇంకొను మీరు వాక్యంలో ఎదగాలని ఆశ కలిగి ఉన్నట్లయితే ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు ఆదరించబడుతున్నట్లయితే ప్రతి సోమవారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషములకు ప్రతి బుధవారం సాయంత్రం తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషములకు మరియు ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషములకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం టెలికాస్ట్ అవుతున్నది కనుక దయచేసి మీరు అందరూ వీక్షించి దైవ దీవెనలు పొందవలసిందిగా మనవి మే యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్